小玉总，我们跟瑞华合作这么多年，但凡是有降价的余地，我们绝对不可能提价。现在的百分之三十，我们已经是拿自己的利润补贴给你们了。你也知道，现在这国际形势一路看涨，我们也没办法。可据我所知，您是玩最冲的行家呀，不至于价格波动这么大吧？再说前几年，国际市场价格下跌。我们瑞华一直秉承着友好合作的关系，也没有让你们根据国际行情打折销售吧？如果某些瑞华内部的人员让您产生了错觉，以为可以坐地起价就能坐收渔翁之利，还不用付出任何代价的话，那么抱歉，您信错人了。小于总，您脱绿了。我一向是在商言商，一视同仁的，是吗？我敬您是前辈，我有话直说。你们所提供的 K 金和配件是用在镶嵌类珠宝上，而不是素金。瑞华的当家人林雪，也就是我的奶奶，他们把镶嵌类珠宝已经交给我和于毅去打理。这是什么信号？恐怕您得好好想想。啊，那。林董事长现在还真是语重言轻人呢。货好不闹人，我买这也舒心。如果三天两头吵吵闹闹的话，还不如一拍两散。嗨，你看这百分之三十，我我知道。我今天说的话，你可能需要时间去消化一下。我这次来找您呢，是想跟您商量商量。如果下一次呢？那就只能再上演上了。呃，高杰。在这儿啊，我过来看看你。我这儿有一个去国外知名珠宝公司工作的机会，你要不要考虑一下？谢谢你的好意。不过外公刚走，妈妈又在疗养院，出国对我来说不是一件很好的事情。你的心情我特别理解，但是国内现在的珠宝设计界对你有敌意，你要是再这么坚持下去，也很难会有出头的机会。越是有人不希望我留下，我越要成功给那个人看。有没有想我呀？没有。你的工作怎么样了？哎，对付一群老江湖，可不容易啊！我嘴上说可以换掉那些供货商，可这个行业里提供 K 金和配件的那些公司，也就那么几家。他们现在集体要涨价，我又找不到其他货源，想跟他们讨价还价。筹码还是太少了呀。乍看起来，这是个卖方市场，但是珠宝趋势一直在变，并没有什么材料是不可替代的。就拿 K 金来说，虽然软硬度更适合做造型，但是铂金的价值感，对于追求高品质的客户，明显更有吸引力。或许你可以考虑一下调整产品线，至少让他们觉得。你对 K 金的需求是可替代的，所以一旦需求的必要性改变了，卖家也就变成了买家，那我溢价的空间也就更大了。高姐呀，高姐，这下我谈判一定能成功。说吧，你想要什么奖励？等你成功之后再说吧。
。好了，时间都不早了，我还要继续收拾呢，你早点休息。小姐，我希望你还是考虑考虑我的提议。之前不让你进瑞华，是想不让你卷进不必要的麻烦。但是现在没有其他的公司可以接纳你，我也不放心你去别的公司。你就到瑞华苏青走，到我这儿来，有我在，没有人会欺负你的。以我现在的名声，由你做主，把我找进瑞华。一旦事情传开了，恐怕会对你有影响。这些年你在公司打拼也不容易，实在没有必要为了我添麻烦。这怎么会是麻烦呢？你也知道，我不幸于在瑞华永远都是坏人，我也需要一个能相信的自己人来帮我。再说了，我在瑞华辛苦了这么多年，偶尔行个方便，就算是林董事长，他也不会多说什么的。谢谢表姨这么替我着想，小姐，你和你妈妈一样，有当设计师的天赋，不要放弃，坚持下去，一定不要让你的天赋给埋没。真想知道，妈妈以前的设计是什么样的？你外公的那些东西，又把它收到哪儿去了？这、就是你妈妈生病之前的手稿。你外公怕看了伤心，就一直把它收着。同时跟你外公学手艺，他当年的设计可比吴小慈有灵气多了。虽然我很讨厌吴小慈拆散了我们家，但是从专业上，他毕竟是位大师，就连妈妈也临摹了他当年夺冠的作品。有件事情，你外公一直不让我告诉你，但是我实在不想看你就这么蒙在鼓里，还把吴小慈当做偶像，这样对你、对你妈妈都不公平。我想，你有权利知道真相。还有什么事情是我不知道的吗？你仔细看看，这是你妈妈当年画的，它标注的是哪一年？这个日期怎么会比吴小慈参赛的时间还早出了一年啊？吴小慈不但抢走了你爸爸高海，还抄袭了你妈妈的设计，才有了他今天的地位和名声。
小慈，你太过分了！你自己看个报纸，你获奖的作品跟我的设计一模一样。你偷了我的丈夫，还偷我的作品拿去参加比赛，为我把你当成姐妹对待，这么卑鄙无耻的事情你也做得出来？有完没完啊？即便我不去参加比赛，你躲在这个小弄堂里，就是挂上百副、上千副，也是得不到奖。现在我可是国际上认可的设计师，而你一个失败者，就好好的躲在你的小弄堂里吧。吴小慈，你干什么？别走！你不能走！你跟我说清楚，这是我画的。潘月，我知道我跟你离婚，你很难过。虽然我对不起你，但这件事已经发生了，不可能改变。不要再纠缠下去了，好吗？高海，我们夫妻一场，你一点情分都不讲吗？啊！这个人，你帮他助纣为虐，你也太没良心了，你！高海，别跟他多啰嗦了，我们赶紧走吧。吴小子，你别走！你干什么？你跟我说清楚。欺负人了，姐，我们快走吧，高海。醒过来之后，就成了现在这个样子。你外公是个硬气的人。吴小慈和高海出国了，他就愣是含辛茹苦的照顾着你，还有你妈妈。这件事情，就全部瞒了下来，默默的承受着这一切。你的意思是？如果不是吴小慈，妈妈就不会遭遇车祸，所有的悲剧也都不会发生了。外公和妈妈都那么善良，我们到底做错了什么？要这样忍受他们的羞辱和伤害？吴小慈做了这么多的坏事。居然还敢理直气壮的赶我们走！吴小慈就是这样的人啊，在他的眼里根本没有是非曲直，他想要的东西，他就一定会得到这个东西。别人会受什么样的罪，根本不是他会考虑的。做错事的明明是他们，我不能看着这种人为所欲为，我一定要替外公还有妈妈讨回公道。小杰。你外公就是不想看到你这样的反应。我告诉你这些，也不是想让你冲动的去做点什么，我只是不想，不想让高海用慈父的样子来糊弄我。我答应过外公，要好好过我们三个人的小日子，别的事情也不要再管了。但是我现在知道了吴小慈的所作所为，我怎么还能退让不管？继续任由他霸占本该属于妈妈的荣誉呢？是，退让是不能解决什么问题，只会让自己无路可走。可是，以卵击石也不是最好的方法。你必须要自强自立，等有一天自己更强大了，就用自己的实力来证明一切。
，何晨，怎么会有这样的事情？啊，鱼鱼值在干什么？供货商的价格集体上涨了百分之三十，这样的事儿他们瞒着我。妈，您别生气，也是因为最近我出差太多，公司的事情没有办法全部照顾得到，这是我的失职。其实那些供应商都是老油条，他们就是看人下菜碟。于志他们太年轻了，商场上毕竟嫩了点儿，一个个口气比天大，做事儿呢什么都不行，关键时候还得你出马。这些孩子们没有吃过苦，觉得做生意是一件很轻松的事情，让他们多吃点亏，长点经验，以后就会好了。真要惹出什么大麻烦，我再去帮他们收拾。辛苦你了，你总是这样为别人着想。可是于直呢，还不理解你。他什么时候能懂你的苦心就好了。其实，于直也算是我的儿子，我这么做也是应该的呀。谢谢你，我再看看。哎呀，姐，考虑的怎么样了？小雨朵，你年轻有为，我非常看好你未来的发展。可是现在几个供应商态度都是一样的，百分之三十是行业的公允价。我如果随便压价，只会坏了规矩。所以还请你见谅。那太可惜了。K 金原料与配件涨价百分之三十之后，也就失去了价格的优势。我们需要把重心转到铂金上了。随着人均收入水平的提高，消费者更看重高价值珠宝，我们还得重新做产品定位。小于总的意思是，要减少采购量，用铂金来替代我们一直供货的 K 金，这也是没办法的事情啊。要不您问问素金产品线的穆总，他除了做纯金以外，还需不需要一点 K 金来调剂？呀，我差点外行了。素金产品一直针对的都是中老年消费者。他们更喜欢纯金，还有铂金。可是 ，K 金的柔韧度比铂金更适合展现设计的灵动感。难道小鱼总要卖这一板一眼的珠宝？这个你完全不用担心。我们瑞华已经跟瓷联展开深度的合作，他们都是设计界的翘楚，这些问题完全可以解决的。呃，这位小姐说是于总的客人。你来了，嗯，呃，冒昧问一下，您是？我是瑞华镶嵌组的首席设计师高慧，瓷链的创始人吴小慈是我的母亲。哎呦，久仰久仰久仰！我一会儿跟高小姐还有约，就像我刚刚所说的，我们瑞华现在有高慧小姐，还有吴小慈女士坐镇，我们未来的趋势肯定会向镶嵌类珠宝发展。您这百分之三十的加价，让我们两家失去了长久的合作机会，很可惜啊！我们就先走了。哎，小于总，我我们都是老朋友了，呃，要是能长期合作，我愿意损失利益，表达我的诚意。好，请，请坐。表现的怎么样？现在时机很不错，说的话也很到位，成功化身压倒对方的最后一根稻草。我有那么重吗？这话听起来可不像什么好话。不过，既然你说他要感谢我，我希望不只是口头哦。那高小姐，你想让我怎么感谢你呢？我什么都不缺，最看重诚意
哎呦，你陪我逛街吧。男人最痛苦的就是陪女人逛街，这样才能看出你的诚意啊，走不走？所以原来你是想要虐我，哦不，讨厌我的诚意，所以我能拒绝吗？你敢，先陪我逛街，然后喝一杯，走，走吧。小杰，你找我？我不是来找你的。那你是来找我的了。外公的事，我是不会忘记的。我今天来是想问你，你有没有见过这副手稿？你见过是不是？小杰，别站在这儿了，进去说话吧。这幅手稿是我妈妈潘月画的，跟你当年在国际大赛得奖的那幅一模一样。我倒是想问问吴设计师，这幅手稿的标注日期，为什么比你的那个还要早出一年啊？那又怎样？你想说明什么呢？两幅构思一模一样的设计图，我妈画的比你早，你根本就是抄袭了我妈妈的设计。笑话！哎哎，你怎么能这样啊你？小杰，小杰。小子，小杰的外公刚过世，他情绪难免激动，你不要跟孩子计较啊。过去的事，不管真相如何，毕竟已经过去了，所以你就不要再追究了，好吗？我怎么会有你这样的爸？小杰，你万一毕竟是长辈，哪怕是为了妈妈，你说句软话行不行？你让我跟他道歉。我希望你跟妈妈能有一个温暖的家，你就听爸爸一句劝，好不好？无耻！从你离开我妈妈那一刻起，我就再也没有爸爸，所以以后请你不要动不动就把“爸爸”两个字挂在嘴边。房子，欢迎随时来收。至于道歉，总有一天。我一定会让你亲口向我妈妈忏悔。高姐。你心情我能理解，但是吴小四说的没错，确实没有任何办法可以证明是他抄袭了你妈妈的作品。如果你再这么纠缠下去，只能被外界认定是不择手段的炒作。难道就真的没有办法可以揭露他吗？如果抄袭的人都可以享尽一切荣誉，而受害的人只能躲在角落，我实在不明白，那么努力做设计还有什么价值和意义可言？是，但是你说他抄袭，他会说你恶意炒作；你说他欺骗大众，他会说你为了走红不择手段。而且外界天然的会选择相信表面上还是德高望重的吴小四。高姐，打口水仗赢不了，而且毫无意义。思成，我让你来是要帮我想办法呀，不是让你给我泼冷水的。办法呢，是有，而且只有一个，就是你比他更强。不要不相信，当你的名望、地位全面超越他的时候，你再去揭露他抄袭，不但不会被质疑，反倒会让所有人都想要听你说出真相。超越他？那我要等多久啊？现在就是因为他的恶意诋毁。我在珠宝设计行业几乎无法立足了，要我怎么赢他呀？所以啊，听取我的意见，去海外发展吧。高姐，你是非常有潜力的，你千万不要把自己局限在一角。有好多家海外设计师邀请我去海外发展，如果你愿意，我跟你一块儿去。
，等你闯出一片天地，你再回来，到时候你就有了跟吴小四正面较量的资本。再想想吧。行，那你好好想想吧。嗯吵醒你了，嗯，小青，你怎么了，小青？妈，我现在就只有你了，你不可以离开我，不离开。我在这儿，我有好多心里话，不知道要跟谁说。玉芝、高慧、吴小慈，都是合作伙伴。我不能因为自己的事让他心烦。那么多年，我都把吴小慈当作是偶像，完全不知道你受了那么大的委屈。对不起，是我不好。替你讨回公道，小杰不哭，谁欺负你？我打他，我最爱小杰了。就算是以卵击石又怎么样？妈妈，从现在开始，你只要无忧无虑的生活就好，所有的不公与冤屈都交给我来替你讨回。
，玉芝，我怎么了？听你声音好像哭过呢，有人欺负你吗？有件事，我不知道该跟谁说。翻了整个手机的通讯录，好像就只有你了。遇到事情能想到我，进步了。行了，今天晚上太晚了，有什么事儿你就先睡，明天一早。这你干嘛呢？你跟谁打电话呢？你别以为下午才有逛街就算了啊！答应过我要晚退票的。随便抢人电话不太礼貌，太霸道的女孩不招人喜欢。谁让你不专心陪我的？我这个人有一个原则，我喜欢独一无二，就算是你跟我在一起的时间，不许在第二里。嗯。你喝醉了、啊？嗯，有一点。那我送你回酒店。小心，小心，小心！慢点。这儿，这儿，这儿，这儿，这儿。你没事吧？嗯，没事。你喝点水吧。看你醉成这样，要不今天我留下照顾你吧？那再好不过了，谢谢。小心，慢点，慢点，慢点。是吧？你真吐了？啊，没事儿。啊，我一喝多，马上就吐了。而且一吐就是一晚上。我想起来，我一会儿还有点事儿，我今晚可能不能陪你了。你一个人真的 OK 吗？哎，我没事，没事，没事，快快快，你有事你去忙，去忙。那我先走了。嗯、你一个人小心点啊。喂，高姐，你找我什么事儿？没事了，我已经处理好了。都很晚了，我不耽误你休息了，晚安。怎么听起来怪怪的用不着你假惺惺的来祭拜我外公。再怎么说，他也教过我几天，也只能略表一下心意了。我知道房子现在是你的，我也没打算赖在这里。但是，我现在要赶着安葬好外公的骨灰。等事情办好了，立刻就搬走，一分钟都不会耽误你的。哼，从今天开始，离我老公远一点。如果你和高海
真的那么恩爱的话，还会介意我和我妈妈的存在吗？还是说，你在害怕，能被你抢来的，也会被别人抢走？二位功臣可算回来了，我知道由你们出马，解决这个问题不在话下。你还敢说？你让我去谈，然后你还在这谈海外供应商？那总得有两手准备嘛，总比孤注一掷没有退路强啊！哎，我发现你真的有时候你是属，属什么？属狐狸？鸡的，啊？鸡贼。嗨，不过这次啊，还得感谢慧慧。慧慧不仅用她的磁链品牌来为这一次的谈判加码，而且还动用了吴老师的人脉，在国外找到了关系，让我们才有背手。对啊，高慧小姐呢，是我们这个组合的王牌。嗯。玉芝，你说过要好好感谢我的，昨天的表现可有点减分哦。哎呀，高慧小姐，我真是抱歉，昨天真的是不胜酒力。哥，你可得感谢感谢高小姐，我们组合里。就他最厉害，我们得拴住他呀，是不是？正好我已经订好了餐厅了，那我们走吧。好。呃，其实昨天喝的真的有点多，我的胃还是有点往上翻，我怕影响你们的幸福。你酒量再差，醒半天也就好了。你下午出来总可以吧？下午。嗯。嗯，我下午身体应该可以的，到时候给我打电话。不过我电话昨天被你摔坏了，不知道想不能修好，可能会接不到。啊，我先走了，电话联系。周杰，高杰，喂，玉芝，喂，薛明珍。高杰，高杰去哪儿了？你知道吗？他怎么了？我最近回老家了呀。喂，喂，挂我电话